Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. Hi friends, welcome. Good evening. So, all of you are saying that you are happy to be with us. And, when we come to our life, we have a lot of memories in our life. We have a lot of memories in our life. We have a lot of memories in our life. We have a lot of school days. We have a lot of school days. We have a lot of school days. We have a lot of childhood teachers. We have a lot of school days. We have a lot of homework. We have a lot of tuitions. We have a lot of pressure on our life. விஷயமா இருக்கும் எப்பட விளையாடுவோம் அப்படின்னு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை தாண்டி நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து வெளியில வரப்போ காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போறப்போ நம்ம வந்து ஸ்கூல் எவ்வளவு மிஸ் பண்றோம் நம்ம ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவு மிஸ் பண்றோம் அண்ட் நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த டீச்சர்ஸ் அவங்கள நம்ம எவ்வளவு மிஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் லைஃபே வந்து மறுபடியும் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்ல ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போறப்போ அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிக்காம இருக்கும் இல்ல வந்து நம்ம அந்த விஷயத்த ஒரு சின்ன வெறுப்போடையே செய்வோம் பட் அதுல இருந்து வெளியில வரப்போ நம்ம எவ்வளோ அதுல சந்தோஷமா இருந்தோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம யோசிச்சு பாக்குறப்போ லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுதான் மெமரிஸ் ஸோ நம்ம மெமரிஸை வந்து எப்பவுமே ட்ரெஷர் பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்ம பொறுப்பு ரைட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் வணக்கம்ங்க உங்க பேருங்க ஒருங்க <laughs> ரொம்ப <laughs> 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 அவங்க வந்து ஒரு கார்பரேட்ல வந்து மேனேஜரா இருக்கு. ஓகே 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 வெரி நைஸ் சோ இதே மாதிரி உங்களோட லவ் லைஃப் வந்து இந்த 1 and 1/2 இயர்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு. சோ சண்டேகள் மாறுது இந்த 1 வீக் பேஸ்ல 2 வீக் பேஸ்ல அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி சோ உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? நல்லா தான் இருக்கு மேடம். நல்லா தான். என்னன்னா ஒரு சில நேரத்துல வந்து நான் கால் பண்ணலன்னா எங்க फ्रेंड्स கிட்ட சொல்லுவாங்க. ஓகே. கால் பண்ண மாட்டேன்றது கண்டுக்க மாட்டேன்றது அப்படினு. ஓகே ஓகே ஓகே. சரி அது மூலமா மடி கால் பண்ணுவேன். ஆஹா. மதிய <laughs> 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 ஒரு <laughs> But sometimes love love and miss feeling feeling And love and 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 love feeling love feeling friends. And in our show, we 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 லைட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ ஹாய் வணக்கம் ஹாய் ஹாய் வாட்ஸ் யுவர் நேம் பிரேமா பிரேமா ஆ என்னமா பண்றீங்க நீங்க என்ன கிளாஸ் படிக்கிறீங்க நான் 9th படிக்கிறேன் 9th படிக்கிறீங்களா எங்க படிக்கிறீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து கால் பண்றீங்க தர்மபுரியில் கால் பண்ற முத்தனூர் சரிமா சரிமா சொல்லுங்க பிரேமா என்ன சொல்றதுக்கு அம்மா கால் பண்ணிருக்கீங்க நான் வந்து 9th படிச்சிட்டு இருக்கேன் நல்லா படிக்கிறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் டாப் ஃபர்ஸ்ட் வாவ் ஓகே ஆ சூப்பர் எங்க கிளாஸ் வந்துட்டு இப்போ 5 டேஸ் முன்னாடி பிரிச்சிட்டாங்க फ्रेंड्स फ्रेंड्स ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் 
ஐயோ ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க ஏதோ செக்ஷன்ஸா இல்லனா சும்மா பிரிச்சு ரொம்ப பேசுறீங்கன்னு சொல்லி பிரிச்சு வெச்சிட்டாங்களா தா பெஸ்ட் फ्रेंड्स னு விசேஷ்டாங்க அது அத சொல்லுங்க ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கீங்க கிளாஸ் எடுக்கறப்போ இல்லையா சரி சரிமா ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல படிங்கமா உங்க ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன ஃபிலிம் டைரக்டர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஏ அத தாண்டி யாருமே எதுமே யோசிக்க மாட்டேங்கறோம் சோ எனிவேஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் டம்மா थैंक्स so much for calling ஓகே थैंक यू பை பை All right, very cute, uh, uh, Prema. Uh, we are talking about it and we are talking about it. And school, you know, the Marie, uh, Ponnunga, and Ponnunga, the person who is on the back of the bench, the person who is on the back of the bench, the person who is on the back of the bench, and the person who is on the back of the bench, and the person who is on the back of the bench, and the person who is on the back of the bench, and the person who is on the back of the bench, and the person who is on the back of the bench, and yes, so in our life, we are talking about it, கியூட்டான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த ஸ்கூல் டேஸில் தாங்க கிடைக்கும் அண்ட் உண்மையான அந்த லவ் உண்மையான அந்த ஒரு பாசம் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கூல் டேஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் நீ என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ ஹாய் வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் ஆ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் ஆ செல்லப்பாண்டி மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து இந்த மார்பிள் எழுது பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் ஓகே ஓகே சார் என்ன சொல்கிறதுக்காக சார் கால் பண்ணியிருக்கீங்க மேடம் இது தவறான விஷயமா தான் இருக்கு நான் கேக்குறது சீரலமா வாழ்றதுக்கு என்ன பண்றது மேடம் என்னங்க புரியல இல்ல சுயநல அதாவது இப்ப வந்து நிறைய சுயநலமா சுயநலமா வாழ்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமா நான் வேலை பார்க்கறவங்க நிறைய பேருக்கு நம்ம உதவி பண்ற இருந்தாலும் என்ன வந்து ஒரு வேண்டாம் ஒரு பாதம் பார்க்கறாங்க அத சீரலமா வாழ்ந்து டிவி டிவி வால்யூம் தவறதுல வந்து சீரலமா வாழ்ற மாதிரி இருந்தா தான் மத்தவங்க மதிக்கறாங்க ஓகே ஓகே வந்து <laughs> 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 நிறைய பேர் வந்து பாவப்பட்டு நிறைய விஷயம் வந்து ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி இறக்கப்பட்டு நம்ம சில விஷயங்களை பண்ணிடுவோம் பட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வர கான்சிக்வன்சஸ் அண்ட் நம்ம பண்ண சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறப்போ நம்ம லைஃப் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காகவே இருக்குங்க எவ்வளோ தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் ஓகே நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யோசித்தாலும் லைஃப் எப்போவுமே சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன் டெண்டன்சி தான் அதை நான் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஃப்யூச்சருக்காக நம்ம சேர்த்து வைக்கிற விஷயம் பட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமும் கூட அண்ட் கண்டிப்பாக அந்த லவ் அப்புறம் வந்து லவ்வை தாண்டி இப்போல்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க லவ்லேயே வந்து காசு பார்த்து தான் காதல் வருதுன்னு ஸோ அதை தாண்டி வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணக்கப்புறம் ஸோ நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம ஒய்ஃப்காக இருந்தாலும் சரி நம்ம பசங்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணணும் எப்படி மணியை வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்துட்டுருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் அவங்க பேர் என் பேர் திருப்பூர்லேருந்து ஸ்வேதா பேசுகிறேங்க சொல்லுங்கள் ஸ்வேதா என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அவர் வந்து என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாரு அப்புறம் நான் சொன்னேன் வீட்டுல வந்து பேசுங்க அப்படி சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் மந்தே பார்த்தா அவங்க கல்யாண பத்திரிகை வந்து எனக்கு கொடுக்குறாங்க யார் கல்யாண பத்திரிகைய புகனியாவும் மணி உங்க ஃப்ரெண்ட் பத்திரிகை 
சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க நம்பி இருக்கீங்க ஹலோ அவங்க நான் நம்பல ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்கிட்ட தான் ப்ரோபோஸ் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பத்தி பட் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியலையாமா ஏதோ தப்பா இருக்கு சோ இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்குதுன்னு அவர் இந்த சொன்னோட நான் வந்து எங்க வீட்ல பேசணும் தான் சொன்னேன் மத்தபடி அவர் வந்து எதுவும் சொல்லவே இல்லை நான் ஓகேன்னு சொல்லவே இது சொல்ல அப்ப சமாஜ போற கல்யாணம் ஓகே இது நீங்க எப்ப சொன்னீங்க எத்தனை மாசம் முன்னாடி ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி சொன்னா ஆஹா ஓகே அந்த ஒரு மாசத்துலயே அவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணி உங்களுக்கு கல்யாண பத்திரிகை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு ஒண்ணும் அதை பத்தி கவலை இல்ல பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஒரு மாசத்துல எனக்கு அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஓகே அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்கிட்ட சொன்னீங்க அப்புறம் என்ன பிகினஸ் சொன்னீங்க கல்யாண பத்திரிகை நீட்டுறீங்க சொன்னதுக்கு அவர் எதுவும் என்கிட்ட இம்பார்ட்டன்டா அவ்வளவு அதை பத்தி பேசவும் இல்ல சுகனியாவும் என்கிட்ட பேசறது இல்ல ஓகே ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க ரொம்ப லக்கின்னு தான் நான் சொல்வேன் ஏன்னா வந்து இவர் இப்பவே வந்து இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றாரு அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்க நாளைக்கு கல்யாணம் நம்பி கல்யாணம் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எப்படி வேணா மாறி இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு சொன்ன உடனே என் ஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சுகுனியா எடுத்தா நான் சொன்னேன் உங்க ஃப்ரெண்டும் உங்களை சீட் பண்ணிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க உங்க கிட்ட சொல்லி இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி அவர் ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தா கூட நான் நினைக்கிறேன் அவர் எங்கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ணது நான் அவர்கிட்ட சொன்னோன்னா அவ அவர்கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ணி ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க ஓ ஓகே ஆனா கண்டிப்பா வந்து நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல பாடமா தாமா இருக்கும் அண்ட் ஜென்ரலா வந்து நீங்க தான் இதுல ரொம்ப நல்லவங்க நான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்பி இருக்கீங்க நம்பி ஏமாந்து இருக்கீங்க பட் இட் இஸ் ஓகே பட் நீங்க கவலைப்படலன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுவே அந்த உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தான் மூலியமா பேசல நிறைய பேர் இதை பத்தி புரிஞ்சுப்பாங்க ஆமாமா கண்டிப்பா நம்பிக்கையானவங்களா <laughs> நம்மள வந்து நம்ப வச்ச ஏமாத்துற உங்களை இருக்க கூடாது ரைட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் உங்க பேருங்க ஆ வணக்கம் நாங்க சொல்லுங்கமா ஃப்ரீல இருந்து பேசுறோம் ஓகே உங்க பேரு என் பேர் ஜெயசுதா ஜெயசுதா சொல்லுங்கமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க நான் டெய்லரிங் ஓ சூப்பர் ஓகே அப்புறம் என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்றீங்களா கம் பண்ணியாச்சு நமக்கு <laughs> 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 நம்ம கூடவே இருப்பாங்க பட் நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஜெலசி இருக்கும் அண்ட் அதை பொறுக்க முடியாமல் இருப்பாங்க பட் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ஹியூமனுக்கு இருக்கிற ஒரு டெண்டன்சி தான் பட் ஸ்டில் ஆனாலும் வந்து அதை மீறி நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறவங்க நம்மளாம் நினைக்கிறவங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் இருக்காங்க அண்ட் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் இல்லை ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு செட் ஆகாதுங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் எத்தனை பேர் வந்து ட்ரூவாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பேர் தாங்க பட் உண்மையாக வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டு கிடச்சி அண்ட் அவங்க லைஃப் லாங் வந்தாங்க அப்படின்னா அதை விட ஒரு பெரிய கிஃப்ட் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் எங்கேயும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு ஜோக் ஒன்று படித்தேன் இப்போ நமக்கு மிஸ் ஆன அந்த ஃப்ளைட் இருக்குல்ல எம்எச் த்ரீ செவன்ட்டி அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் எங்கே தேட்டாலும் கிடைக்க மாட்டேங்குது தொலைஞ்சு போன ஒரு விஷயம் அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மட்டும் இல்லை காதலையும் தான் அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தாங்க அண்ட் இவங்க சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உண்மையான காதல் எங்கேயுமே இல்லையா இல்லை வந்து இந்த காதலுக்காக நம்ம தேடி சுற்றிட்டு இருக்கிறோமா என்ன மாதிரி ஒரு லைஃப்பில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஸ்பீடான உலகமாக இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் சயின்டிஃபிக்காக பயங்கரமாக நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் யாரும் எல்லாருமே வந்து மணி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி டெய்லி ஓடிட்டுருக்காங்க அண்ட் லைஃப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எல்லாத்துக்குமே ஓடிட்டுருக்கோம் பட் பேசிக்காக இந்த ஹியூமன் அன்பு இந்த லவ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம நின்று ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட யோசிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப்பில் நம்ம இருக்கிறப்போ உட்காந்து யோசித்தோம் அப்பட
லவ் இம்பார்ட்டண்ட்டா மணி இம்பார்ட்டண்டா பார்த்தோமா எஸ் மணி தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் வர தோணுது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் ஹலோ முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 Hi, how are you? Hi, ma'am. Yeah. What's your name, ma'am? Hi, ma'am. Priya, ma'am. Priya. Where are you going to call? I'm going to call Sisterland. Sisterland. What are you doing, ma'am? I'm a housewife, ma'am. Mm-hmm. How many years since married? Uh, eight years old, ma'am. Okay, wonderful. And how many kids, ma'am? One for child, ma'am. One child, okay. So, what are you going to call? No, ma'am. I'm going to call marriage. மேரேஜ் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 ரைட் சோ இப்போ உங்க ஃபேமிலி லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்குங்க ஃபேமிலி லைஃப் இது மாமே எனக்கு கமரேஜ் ஐட்டோ வந்து இப்படி கமல மேரேஜ் பண்ணி வச்சாங்க இதனால வந்து வாங்குறதா இருந்து அவنا வர்க் பண்ற இடத்துல அவنا பாத்து ரொம்ப குஸ்ட் போயிடுச்சு அவنا அவنا ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோபோஸ் பண்ணா வந்து நானும் அப்படி மேரேஜ் ஐட் நீ ஒரு அவாய்ட் பண்ணே நான் தரது சதி லவ் பண்ணா அந்த அதுக்கு அப்புறம் நானும் ஓகே னு சொல்லிட்டு எனக்கு இது பிரிக்காம அதனால நானும் ஓகே னு சொல்லிட்டு அவنا லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ரொம்ப சின்ஜரா இருந்தா வந்து நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் நீ டைவர்ஸ் பண்ணிரு அப்படினு சொல்லிட்டலாம் ரொம்ப வந்து நீ இது பண்ணா கடைசில இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு ஃபோன் கூட அதுக்கு நம்ம நம்ம வீட்ல பொண்ணு பார்க்கறானே தெரிஞ்சேனே சுத்தமா அவாய்ட் பண்ணிட்டான் ஓ சுத்தமா பண்ணிட்டான் ஓகே சோ ஃபைன் இப்போ வந்து பிரியா இன்னும் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல மேம் நான் ஒர்க் ஷாப் தான் போறது ஜாப் அவனுக்காக தான் फ्रेंड्स மட்டும் நான் பேசுறேன் ஜாப் கிளான் போக கூடாது வீட்ல இரு அப்படினு சொல்லிட்டு நீ ஜாப் ஏ ரிசைன் பண்ணிட்டா எங்கேயுமே நீ யார்ட்டயும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச விட மாட்டா ரொம்ப பாசிட்டிவா இருப்பான் அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச விட மாட்டா இவர்ட்ட ஏன் பேச விட மாட்டான் யார்ட்டயே நான் பேச விட மாட்டான் அவர் 24 hours கால் பண்ணிட்டே இருப்பான் மார்னிங் 7:00 ல இருந்து நைட் வந்துட்டு ஃபுல்லா பேசிட்டே இருக்கணும் அப்படினு அப்படியே ஃபுல்லா அப்படியே ஒரு பைத்தியம் மாதிரி இருக்கப்பா இப்போ வந்துட்டு பேசாம என்னால இருக்கவே முடியல அந்த அளவுக்கு நான் பேசியேமா ஐட்டேன் சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எப்பயுமே அவன் பேய் கூட அவனோட அவன் ஃபோன் பண்ண மாட்டான் நான் பேச மாட்டான் நானும் ஒவ்வொருத்தருக்கு கால் பண்ணிட்டே உட்கார்ந்திருக்கேன் ஏன் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கமா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவன் லைஃப் இனிமேல் பார்க்கட்டும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் பண்ணால் ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறாங்க அவங்க இனிமேல் அவன் லைஃபை பார்க்கட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு அவங்க லைஃபை பாருங்க அவங்க லைஃபை இனிமேல் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அவனுக்கு அவன் லைஃப் இருக்குல்ல அப்படின்னு ரொம்ப இதாக பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி கூட கால் பண்ணி ஒரு பொண்ணை விட்டு இங்கிலீஷ்லேயே பேச வச்சு அந்த பொண்ணை கட் பண்ணிட்டான் எந்த பொண்ணு கூட தரல யாருன்னு கூட தரல வந்துட்டு அந்த மாதிரி இப்போ அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்க டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கீங்கன்னு உங்க வீட்ல தெரியுமா இல்ல மேம் தெரியாது வீட்ல யாருக்குமே தெரியாது மேம் ஓகே ஓகே 
சிக்கல் ஒன்றும் ஒன்றும் அதில் நீங்கள் எதுவும் டென்ஷன் ஆகிக்காதுங்க அண்ட் உங்களுக்கும் பாப்பாக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு எனக்கும் பாப்பாக்கும் பாப்பா தான் மேம் எல்லாமே வந்துட்டு நான் பாப்பாவே அவன் வந்துட்டு அப்படி தான் சொன்ன பொண்ணையும் கூட்டிட்டு வா நான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் ரொம்ப எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தான் மேம் ரொம்ப நம்பிக்கையாக பேசி ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருந்தாங்க என் மேலே பாப்பாவும் நானும் எப்பவுமே பாப்பா வீட்டுனா நான் இருக்க மாட்டேன் அவளும் என்ன விட்டு இருக்க மாட்டா ஓகே ஓகே பிரியா பிரியா இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது பிரியா இப்போ வந்து உங்கள் லைஃப்பில் வந்து இது ஒரு கெட்ட கடவா நினச்சி அப்படியே மறந்துடுங்க அண்ட் லைஃப்பில் வந்து நெக்ஸ்ட் உங்கள் ஒர்க் என்னவோ அதை நீங்கள் வந்து அடுத்த வேலைக்கு போகிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் எடுங்க ஏன்னா இது வந்து க்ளீனாக தெரியுது லைக் அவர் வந்து ஹீ இஸ் ட்ரை டு ப்ளே ஆன் யூ அவர் வந்து க்ளீனாக வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷனோ லவ்னு கூட சொல்லலாம் சும்மா கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் வந்துட்டு ரிங் மாற்றினா ரிங் மாற்றி மேரேஜ் பண்ணா வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி வீட்டில் தான் பண்ணல பட் மேரேஜ் எல்லாமே பண்ணி வந்துட்டு ரிங் மாற்றி எல்லாமே வந்துட்டு அவ்வளோ நம்பிக்கை அதனால வந்துட்டு வந்துடு வந்துடுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டைமும் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவன் சிஸ்டர் அந் அவர் கூப்பிட்ட டைமுக்கு உங்களால் போக முடியலையா இல்லை நான் வரேன்னு தான் மேம் சொன்னேன் அவர் சிஸ்டர் நான் என்னோட சிஸ்டர் மேரேஜ் முடிஞ்ச உடனே நான் அவன் எக்ஸ்பீட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு சிஸ்டர் மேரேஜ் முடிஞ்ச உடனே நம்பர் மாட்டிட்டேன் சிஸ்டர் மேரேஜ் கூட நான் போயிருந்தேன் என்னை நான் பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி கண்டுக்காத மாதிரி இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள்லேயே மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்ன இப்போ என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் இது இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இல்லை அவங்க வீட்லேயும் போய் இது ஓப்பனாக நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரே விஷயம் தான் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் அவர் வந்து உங்கள் கிட்டே வச்சுருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அந்த லவ் தான் வந்து இப்போது உங்கள் உங்களை இல்லை உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பை காப்பாற்றணும் பட் ஒரு சைடு வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறப்ப வந்து இதுக்கப்புறம் இதை பற்றி யோசிக்கிறது வந்து ரொம்ப தேவையில்லாத விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பை பாருங்கள் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி அண்ட் உங்கள் பாப்பா மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப் நல்லபடியாக இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள் நெக்ஸ்ட் அண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ 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 ஹாய் வணக்கம் ஹாய் ரம்யா ஹாய் பிரதீஷ் ஃப்ரம் திருப்பூர் ஹாய் பிரதீஷ் ஹவ் யூ ஐம் ஃபைன் ஹவ் யூ டூ ஐ ஆம் குட் தேங்க் யூ சொல்லுங்க பிரதீஷ் என்ன பண்ணிட்டு கூட நான் பேசி இருக்கேன் बिफोर ஒரு 1 मंथ बिफोर ஓகே அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம் இன் மை லைஃப் லைக் லவ் லியோ இல்ல ஐ ஆம் சிங்கிள் சூப்பர் ஓகே சோ அந்த என்னோட கஷ்டம் லைஃப்ல தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளम्स எல்லாம் இருக்கு அத சொல்லி உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்துறோன்றது தட் இஸ் நாட் மை விஷ் ஓகே பிரதி அண்ட் ஆக்சுअली ஐ ஜஸ்ட் கால் யூ டு டெல் யூ லைக் யூ ஆர் பியூட்டிフル थैंक यू so much அண்ட் நீங்க வந்து ட்ரெடிஷனல் Dress பண்ணும்போது நீங்க கீழ ஒரு போட்டு வச்சீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க थैंक यू so much என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இந்த விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஐ டெடிகேட் திஸ் கோ ஓ வாவ் थैंक यू so much what do you do pradeesh sorry what do you do enna panit irukinge i am i am working in a call center kanthur oh. சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ சந்தோஷமான விஷயங்கள் என்ன சொல்றாங்க அரவிந்த் பேசுறேன் அரவிந்த் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருப்பூர் பாண்டியனல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன சொல்றதுக்கா சார் கால் பண்ணிருக்கீங்க நான் திருப்பூர்ல பனியன் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் மேடம் வாவ் சூப்பர் அப்ப உங்க ஊருக்கு வந்தா நிறைய பனியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்து வாங்களாம் ஓகே மேடம் நல்லா வாங்க ஓகே சொல்லுங்க சார் என்ன சொல்றதுக்கா கால் பண்ணிருக்கீங்க ஹலோ ஓகே மனியன் வாங்குறேன்னு சொன்னே ஓடி போயிட்டீங்களே சார் பரவாயில்ல வாங்க வரல இட்ஸ் ஓகே அண்ட் நம்ம லைஃப்பில் வந்து பியூட்டிஃபுல்லான சில விஷயங்களை பார்க்குறப்போ என்ன சில பியூட்டிஃபுல்லான சிரிப்புகள் குழந்தை சிரிப்புலேருந்து நம்ம வந்து வயசானவங்களோட ரொம்ப சந்தோஷமான சிரிப்பு பார்க்குறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க லைஃப் எப்பவுமே பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் நல்லா நிறைஞ்சிருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் ஹாய் மேம் என் பேர் சரண்யா ஃப்ரம் திருச்சி எஸ் சரண்யா சொல்லுங்கம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் வாட் யூ ஓனர் சே மேம் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்ல ஒரு மேல் பேபி இருக்கா ஓகேம்மா பட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு அஃபேர்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து அதே பொண்ணே மேரேஜ்
நான் வந்து ஒன்னையும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் மிஸ் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பனாவே சொல்லிட்டாங்க ஒரு டூ மந்த் டூ இயர்ஸ் ஆகவே எங்களுக்குள்ள இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு பட் இப்ப வந்து ஓகே என்னால வந்து ஏன்னா எனக்கு வேற எந்த சப்போர்ட்டும் கிடையாது ஃபேமிலி சர்க்கிள்ல அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது எனக்கு <laughs> 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 போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்படி போயிட்டு அப்படின்னா எனக்கு அது ப்ராப்ளமா இருக்கும் நீ வந்து ஒத்து பண்ணி எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா அவங்க வந்து என்னை ரொம்ப பிலீவ் பண்றாங்க ஏன்னா அத்த பொண்ணு என்னனாலும் பிரச்சனை வந்துடாது அந்த பொண்ணுக்கும் சேஃப்டி வேணும் அப்படின்ற ஓப்பன் தாக்குது பட் நீங்க அவருக்கு அகேன்ஸ்ட் தான் போற ஐடியால இருக்கீங்களா என் ஃபேமிலி சர்க்கிள் அந்த அளவுக்கு யாரும் கிடையாது எனக்கு ரொம்ப இன்ன வரைக்கும் சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது பாப்பாவையும் அவங்க வந்து எனக்கு பிகாஸ் நான் வந்து பிலீவ் பண்றேன் மேடம் சீரியஸா மட்டும் அவங்க சொன்னா யாரும் இதை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க என்னை எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனே அவங்க என்னை விட்டுற மாட்டாங்கன்ற எனக்கு நல்லா தெரியும் பட் இந்த வரைக்கும் நான் சண்டை போட்டு பார்த்தேன் போராடி பார்த்தேன் பட் என்னதான் ஒருத்தர் வந்து அடிச்சு இது பண்ணி எதுவுமே நம்ம போர்ஸ் பண்ணி எதுவும் பண்ண முடியாது நான் அதை பிலீவ் பண்றேன் போர்ஸ் பண்ணி வாழ முடியாது இப்ப நம்ம அவங்களுக்காக ஏன்னா எனக்கு அவங்க புடிச்சிருக்கு அவங்களை மிஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு லைஃப் வாழ்ந்தோன்னு தான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம செகண்ட் ஹேண்டா தான் யோசிப்போமே ஒழிஞ்சு அவங்களுக்கு <laughs> 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 உங்க சைட்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க அண்ட் கோர்ட்ல வந்து உங்களால வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ராங்கா ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னா வேற விஷயம் பட் டிவோர்ஸ் வந்து பர்சனலா கேட்டீங்கன்னா ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட் தான் நான் சொல்வேங்க ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்க டிவோர்ஸ் போயிட்டீங்கன்னா உங்க ஹோல்டு போச்சு அண்ட் இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே நம்ம ஃப்ரங்கா பேசணும்னா ஓகே பினான்சியல் ஓகே இமோஷனலா வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆயிருப்பாங்க ஏன்னா நீங்க சொந்தக்கார பொண்ணு அண்ட் அவங்களோட குழந்தை தான் உங்க பாப்பா சோ அதனால வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு இமோஷனல் சப்போர்ட் இருப்பாரு பட் பினான்சியல் சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ சோ அதுக்கேத்த என்ன உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைகளோ நீங்க உட்கார்ந்து யோசிங்க யோசிச்சு இதுதான் நமக்கு இதுதான் வந்து கட் அண்ட் ரைட்டா இருங்க எங்கேயுமே உங்களுடைய இமோஷனல் லெவல வந்து நீங்க காட்டிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா இப்ப அவரு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டாரு இன்னொரு பொண்ணு வருது உங்க லைஃப்ல அப்படிங்கிறப்போ சோ யூ யூ ஹாவ் டு பி சோ ஸ்ட்ராங் சரண்யா Okay, yeah, and you got a kid also and நீங்க சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களை சொசைட்டில யோசிக்கிறப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் லைஃப்னு நீங்க யோசிச்சிங்கன்னா அது வந்து மேபி இஃப் காட்ஸ் கிரேஸ் ஆர் சம்திங் என்ன மாதிரி நடக்கும் ஃபியூச்சர்ல யாருக்குமே சொல்ல முடியாது பட் இப்பத்துக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஹோல் டிவோர்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது தான் பட் இதையும் தாண்டி டிவோர்ஸ் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா ஃபினான்ஷியலா நீங்க மந்த்லி என்னென்ன மாதிரி உங்களுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங்கா உட்காந்து யோசிச்சு அதுக்கேற்ற ஒரு கிளியர் டாக் நீங்க பேசிக்கோங்க ஓகே சார் அண்ணா ஆல் தி பெஸ்ட் யூமா காட் பிளஸ் யூ அண்ட் ரைட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ 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 ஹாய் ஹலோ மேம் நான் தீபன் சேலம் டிஸ்ட்ரிக் காட்டூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஹாய் தீபன் ஹவ் ஆர் யூ ஐ அம் ஃபைன் 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 மேம் யா ஓகே என்ன பண்றீங்க தீபன் நீங்க நான் இப்ப எம்பிபிஎஸ் கா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் லாஸ்ட் இயர் நான் 12th முடிச்சேன் ஓ ஓகே 
லாஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் மார்க் எனக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ன்றதனால மார்க் கம்மியா வாங்கினா சரி 75% வாங்கிட்டாங்க இன்னும் <laughs> பண்ணிருக்காங்க <laughs> அனுப்பிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 அங்க போயிட்டு இத்தனைக்கும் அடுத்த நாள் போனது இப்ப डायरेक्टली கேட்டதுக்கு இல்ல நீங்க அந்த யுனிவர்சிட்டி அந்த யுனிவர்சிட்டி தான் एमबीबीएस தான் படிக்க போறீங்க யுனிவர்சிட்டி தான் வேற ஒரு அட்மிஷன் லெட்டர் வரும் வந்த பிறகு தான் நீங்க கிளம்பீங்க انا फ्लाइट கேக்கி இப்ப அமௌண்ட் கட்டுங்க 20000 அப்படி சொன்னாங்க நாங்களும் கட்டிட்டோம் ஆஹா கட்டிட்டு வந்துட்டோம் அப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஏஜென்சியோட மேனேஜருக்கு கால் பண்ணா கால் பண்ணப்ப அப்புறம் அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவர் அவர் தான் சொன்னாரு இந்த மாதிரி एमबीबीएस தான் படிக்க போறோம்னு சொல்லி சொன்னாரு انا அவரே சொல்றாரு மறுபடியும் நீங்க போய் 3 मंथ அங்க சைனீஸ் படிப்பீங்க அது அப்புறம் மேல தான் एमबीबीएस படிப்பீங்க ம் ம் அப்படி இப்படினாரு நான் வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே ஓகே ஆனா ஏ கூட இன்னொரு இந்த ஹலோ ரைட் தீபன் தீபன் एक्चुअली थैंक्स so much for calling and நீங்க வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற சர்க்கிள்லயும் கண்டிப்பா இத பத்தி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி படிப்பு வேலை அப்படின்னு நிறைய இடத்துல வந்து ஏமாந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த ஆட்டிடியூட் கொஞ்சம் மாறணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய காசு செலவு பண்ணி வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஊரில் வந்து நம்மளால் என்ன படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து படித்தா நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ 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 ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் ரெண்டே சுரேஷ் ஹாய் சுரேஷ் சார் எப்படி இருக்கீங்க என்னன்னா <laughs> 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 <laughs>
கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சொன்னது கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான் அண்ட் எனிவேஸ் லவ்வில் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதும் அண்ட் நம்ம லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறப்போ அதை வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது தப்பான ஒரு விஷயமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து சில சில விஷயங்கள் அதாவது காதல் மட்டும் இல்லைங்க உறவுகள் அண்ட் நிறைய நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளை எப்போ ஏமாற்றுவாங்க எப்படி ஏமாற்றுவாங்கன்னு தெரியாது பட் எங்கேயாவது ஒரு இடத்த நம்ம அசந்து போயிட்டோம்னா நம்ம ஏமாத்திடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து நம்ம லைஃப்பில் எப்பவுமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உஷாராகவும் இருக்க முடியல பட் எனிவைஸ் ஓகே நம்ம அடுத்த ஃப்ரெண்ட் வெயிட் பண்ணாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ ரம்யா ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க பாத்தீங்க <laughs> 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 இப்போ அவங்க வேற ஒருத்தர் அண்ணனோட ஃப்ரெண்ட் அவங்கள நான் ரெண்டாவது மேரேஜ் பண்ணிட்டு மேடம் ஓகேங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா இருந்தோம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு ஹஸ்பண்ட் மாதிரி வச்சிருக்கோம் நல்லா பாத்துட்டு இருந்தாரு என்ன இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அவங்களுக்கு ஏர்னே மேரேஜ் ஆகி பசங்க இருக்காங்க ஃபேமிலி இருக்கு ஓகே அது எங்களுக்கு தெரியாது ஓகே ஆனா இப்போ அப்படி இருக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல அவரு போய் மூணு மாசம் ஆயிடுச்சு எங்களை விட்டுட்டு போய் இப்ப மேரேஜ் ஆகி எத்தனை வருஷம் ஆச்சுமா எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் கையில பிளஸ் டூ படிக்கிறான் அவரோட குழந்தை பசங்க கல்யாணம் ஆச்சு அவரோட குழந்தை அதனால இப்போ இப்ப விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கு எப்படின்னா நான் பஸ்ட்ல கூட அவரு கூட நான் அப்படி வாழல இவரு கூட நான் அப்படி மனசு ரொம்ப வேதனையா இருக்குன்னு நினைச்சாரு திருவண்ணாமலை <laughs> அதனால அங்க போயிருமே இங்க தனியா இருக்கல என்ன பண்ணுவாலோ எப்படி பண்றோம் அதே மாதிரி போன் பண்ணா உடனே டக்குனு எடுக்கலன்னா யாரு கூட பேசிட்டு இருக்க வேற ஏதாவது போன் வந்து எங்க கேட்கிருந்தா அப்படி கேக்குறாரு அவரே நம்பி வந்தோம் ஏன்னா பைனல்ல லாஸ்ட்ல அவரு பார்த்தேன் ஆனா அது வரைக்கும் எதுவுமே சொல்லாம இருந்தா அடிக்கடி ஃபைட் வரும் அப்புறம் நாங்க ஒண்ணு சேர்ந்துப்போம் மேபி இந்த மாதிரி இப்ப மூணு மாசம் இந்த பிரிவு கூட அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தானா இல்ல சீரியஸான ஒரு விஷயமா போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சீரியஸ் எல்லாம் ஒண்ணு சீரியஸ் தான் இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு வேண்டாம்னு போயிடுறாரு திருப்பியும் பாத்தீங்கன்னா கால் பண்ணி பண்ணி ஒன்னு வெட்டிடுவான் குத்திடுவான் மறுத்திட்டு இருக்காருங்க மேடம் ஏதாவது எனக்கு அது மாதிரி எல்லாம் ப்ராமிச சொல்றோம் அந்த மாதிரி என்ன எனக்கு எது இது வரைக்கும் வரல இவ்வளவு வயசாயிடுச்சு இனிமே தானே நம்ம தப்பு பண்ண போறோம் எதுவும் கிடையாது அவரு இருந்தா போதும் அப்படிதான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் வரமாட்டாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அப்படி இப்படி மிரட்டுறாரு இப்ப கூட இன்னைக்கு கூட கால் பண்ணி மிரட்டுறாரு ஆசை இருக்கு மேடம் அவருக்கு அதுவே எனக்கு வினையாயிடுச்சு ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்ல முடியுங்களா இப்ப உங்க உங்க பையன் உங்க குழந்தை வந்து அது குழந்தையில இருந்து அவர் அப்பா தான் கூப்பிட்டு வருது அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது பால் குடிக்கிற குழந்தை அவனுக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவன் அவருதான் அப்பா நினைச்சிட்டு அப்படிதான் இருக்கும் ஃபேமிலின்னு எந்த விஷயமும் தெரியாது சரி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உங்க உங்க பையன் முன்னாடி காட்டிடாதீங்க ஏன்னா டுவெல்த் வேற படிக்கிறாரு அவரு கொஞ்சம் அப்படியே அது ஃப்ரீயா இப்ப உங்க பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் எப்படிமா இருக்கு 
வாய்ப்பிருக்குற <laughs> பெண்களுக்கு <laughs> 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 பெண்கள் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி வந்து சிக்கலான ஒரு விஷயங்கள்ல மாட்டிக்கிறப்போ ஃபியூச்சர் என்னன்னு தெரியாம ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தாங்க இது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் ஹலோ ஹலோ ஹாய் வணக்கம் ஹலோ மேம் நான் தீப் தீபன் பேசுறேன் ஏய் தீபன் ஹாய் சாரி கட் ஆயிடுச்சு லைன் அப்போ ஆமா மேம் இப்போ எனக்கு சீட் கிடைச்சிருக்கு நான் நெக்ஸ்ட் मंथ நான் சைனா கிளம்ப போறேன் ஓகே அது வேற ஏதாவது ஏஜென்சி மூலமா போறீங்களா தீபன் இல்ல அதே சேம் சேம் गाइस தான் ஏஜென்சி மூலமா ட்ரை பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சீனியர் ஒர்க்கர் மூலமா ட்ரை பண்ணிட்ட எனக்கு அட்மிஷன் லெட்டர் கிடைச்சிச்சு சூப்பர் இப்போ வந்துரும் அதே காலேஜ்ல நீங்க डायरेक्टली ட்ரை பண்ணீங்க ஆமா மேம் அதே காலேஜ்ல அங்க சீனியர் படிக்கிறவர் எனக்கு முன்ன போன இயர் போய் பாங்களா फ्रेंड्सலாம் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க ஆ ட்ரை பண்ணிட்டேன் எனக்கு சீட் கிடைச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஃபார் தீபன் ஆல் தி பெஸ்ட் யூ அண்ட் இப்போ அந்த மணி உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்திருச்சு வந்திருச்சு அந்த ஏஜென்சில இருந்து வந்திருச்சு மேம் லாஸ்ட் मंथ தான் ஆனே அப்புறம் இன்னொன்னு ஒரு ஆஃபர் எனக்கு நான் வந்து ஏழை மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்ன்றதுக்காக தான் एमबीबीएस போறேன் எங்க அம்மாவும் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க வாவ் ஓகே இந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் கண்டிப்பா இத படிச்சிட்டு நீங்க சொன்ன வாக்க காப்பாத்துணும் தீபன் கண்டிப்பாங்கிட்டி <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 Right, so Deepan, uh, uh, our line la solir kare, seat Next friend, Hello? Hello? Hi, 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 Hello? Hello? Hi, Hello? Hi, Hello? Hi, Hello? Hi, Hello? Hi, Hello? சரிங்க 
பாக்கலாம் <laughs> Hello? Hello? Hello, hi, Vanakkam. Hello? Hello? Ah, hi, Vanakkam. Tell me, what's your name? My name is Priya, ma'am. Ah, Priya. Tell me, Priya. Uh, I'm a student B. Okay, Priya. I'm not sure. Okay. Tell uh, me, ma'am. Uh, medical try to join the chemo engineering in the management lab. Mm-hmm. So, okay. I had... அப்படின் <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 That's nice, Mabhud, because you know, you always been very clear in what you wanted. Uh, but the other thing is, you know, you have to know what you want to do with your attitude. Mm. So, that's why you have to escape one way. But the other thing is, you know, you have to know what you want to do with your attitude. You have to know what you want to do with your attitude. You have to know what you want to do with your attitude. You have to know what you want to do with your attitude. Yeah. Yeah. ஸோ எவ்வளோ தான் நம்ம அதை இல்லை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஆப்வியஸ்லி நம்ம இந்த விஷயத்துலேருந்து மூவ் ஆகி போயிட்டே தான் இருப்போம் லைஃப்பில் பட் ஸ்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அந்த ஹர்ட் ஃபீலிங் இருக்கும்ல ஓஸ்மா ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் செல்ஃப் ரைட் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நம்ம பார்க்குற எல்லாருமே வந்து லவ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தில் ஆரம்பிச்சு அதில் எவ்வளோ ட்ரூவாக இருக்காங்கன்னு தெரியாமல் அது ஒரு டைம் பாஸாக கூட எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கடந்து நம்ம போகிறப்போ உண்மையாக எங்கேயாவது காதல் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம தேட ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் இருக்கிற இடத்தையும் நம்ம மிஸ் பண்ண வேண்டிய சில சூழ்நிலை கூட நம்ம லைஃப்பில் ஏற்படும் பட் கரெக்டான லவ்வாக இருந்துச்சுன்னா மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த நோட்டோட இன்றைக்கி நான் வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த வாரம் இதே ஃப்ரைடே லைஃப்பில் சந்திக்கலாம் குட் நை